हेलो स्टूडेंट्स सकल के रईसमार्ट बांगला यूट्यूब चैनल तरफ थे वेलकाम जाची ए सी सर आज के तुम्हारे साथ फिजिक्सर एक खूब इंटरेस्टिंग जैगा डिसकस करब जो है लैगरेज पॉइंट्स स्टूडेंट्स ये तुम्हारा सुनस आदित्य एल वन मिशन आदित्य एल वन सैटेलाइट लंच जेटा तुम्हार डेडिकेट कर सानर आउटर सार्फेस अर्थात करोना तुम्हार फोटोस्फियर क्रोमोस्फियर इत्यादि इनफरमेशन एगुलर पर सैंटिफिक एनालसिस कर तो वोटे ना कि एक सार्टन प्लेसे रखते हैं जेटे ना कि एल वन प्लेस बला है तो से ही एल वन पॉइंट की डिसकस करब तर आज के क्लस लैगरेज पॉइंट्स अच्छा वही आदित्य एल वन मिशन से ही एल वन के बीची लैगरेज वन पोजिशन तो तेल तुम्हें जानते हैं लैगरेज पॉइंट की जिन चलो हमें एखे छवि टोटाल पाँचटा लैगरेज पॉइंट देखा एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एवं एल फाइव आई थिंक तुम्हारा छवि देखते देखो एल वन पोजिशन एखे देखो एल टू पोजिशन एखे देखो एल थ्री पोजिशन एखे एल फोर पोजिशन एल फाइव पोजिशन ये सान ये सुंदर पृथ्वी ठीक है तेल पृथ्वी देखते सूर्य पृथ्वी ये सिसटेम एखे पृथ्वी चारिदी के चाँद घुर ठीक है अच्छे तो सूर्य पृथ्वी सिसटेमे हमें देखो ये पॉइंटगुल देखा एल वन एल टू एल थ्री एल फोर य पॉइंटगुल्क के लैगरेज पॉइंट्स बला है एग्लो कि एक्चुअलि कि खाए ना माथा दे एल वन एल टू एल थ्री एल फोर तो आदित्य के ना कि एल वन पोजिशने बसाना है ये आदित्य के प्लेस करा ठीक है तई तर नाम है आदित्य एल वन तो यार की जिन सर एगो एल वन एल टू एल थ्री एगुलो के लैगरेज पॉइंट्स बला है एपर देखो बाच्चारा एट डिसकस कर देखो अलबार्ट आइनसटाइन जे ग्रेविटेशन हे कार्भेचर इन द स्पेस टाइम कन्टिन्यूवम ग्रेविटेशन मान कि ना कि कार्भेचर इन द स्पेस टाइम कन्टिन्यूवम ग्रेविटी एट मान कि कार्भेचर अथवा डब्ल्यू ए पी वर्ब इन स्पेस टाइम कंटिन्यूम मानी जो स्पेस टाइम रही है से स्पेस टाइम के कार्व कर विभिन्न धरो हेवी स्टार प्लैनेट जरा रही है सबा इनफैक्ट तुम्हें सबा क्यों स्पेस टाइम के कार्व करी तो प्रत्येक अबजेक्ट जर ही ग्राविटी आई ना कि जर ही मास आ तर ही तो ग्राविटेशनल पुल रही है तेल जे वस्तुर ग्राविटी जो बेसि से स्पेस टाइम के तत बेसि कार्व कर ठीक है यहाँ हे ग्राविटी प्रपार डेफिनेशन ग्राविटी मैंने हे कार्भेचर अथवा वार्क मैंने हे टिल्ट हवा मैं देखो ना ढुके जावा बेपार मैंने धरो बेपारक चार पाँच जन मानुष चारिदिक एक बड़ो रबार शीट के टेंे रेखे एक रबार शीट ताते जो एक लोहार बल के मजखने रखा जाए तो देखिए से लोहार बल्ट वो रबार शीटर मध्य ढुके जाविटी तैरि कर तुम आए का लोहार बल रखो एक छोटो सैजे से एक कम कैविटी तैरि कर तेल वही रबार शीटार कथा बल चारिदिक सबाई धरे रेखे ठीक है टान टान एबार तुम्हें कि कर तुम दूहते दोटो लोहार बल रही है एक एक बड़ो सैजे और एक छोटो सैजे तेल बड़ो भारि लोहार बल्ट के तुम जो बेडशीट बा रबार शीटा रखो देखिए से एक बसि तुम्हार गरत तैरि कर कैविटी तैरि कर बेन्ड कर वही तुम्हार शीटा के और जे एक कम भार विशिष्ट जो लोहार बल्ट के रखले से एक कम बेन्ड कर तेल ये स्पेस टाइम ये बेन्ड है एट की ग्राविटी बला है ग्राविटी इज नाथिंग बाट द वर्क अथवा कार्वेचर इन द स्पेस टाइम कंटिन्यूवम कंटिन्यूवम मैंने हम कंटिन्यूस एरिया इनफाइनइट एरिया से विभिन्न स्टार्स प्लैनेट सैटेलैट जरा रही है सबाई प्रत्येके जर ही मास रही है जर ही ग्राविटेशनल पुल रही है जर ही ग्राविटी रही है तरह ना कि यकम कार्वेचर बेन्ड क्रिएट करते ये ग्राविटी बला है तेल ये दोटो अबजेक्ट निचि धरो हमें सान नहीं दिस वन एक कलर चेन्ज कर दी धर ये सान और ये हमें आर्थ आर्थर जो ये तुम देखते बैंड हो स्पेस टाइम टा मैं से बेडशीटा भाव बा रबार शीट भाव ठीक है रबारे चादर भाव सान जो एक बेसि बेन्ड है आर्थर जो एक कम बेन्ड है क्या सर बिकज सान तो ग्राविटी बेसि और आर्थर तो ग्राविटी कम अच्छा तो एबारे को स्मल अबजेक्ट के सपोज जदि इनक्लैंड जैगाटा रखी तेल से तो नीचे नेमे चले आसें अर्थात से सान ग्राविटेशनल पुलर जो सान दिखे अट्रैक्टेड हो जाए आर को अबजेक्ट के धर जो एखे रखा है 
মানে সাপোজ এই যে আপেল পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে গাছ থেকে যে আপেল পড়ছে আপেল পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে তো সেটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যেতে পারে পৃথিবী যে বেন্ড ক্রিয়েট করেছে আমাদের স্পেস টাইমে তার মানে একটা ইনক্লাইনড এরিয়া বা একটা ইনক্লাইনেশন তৈরি হয়েছে তাহলে এটা যদি সেই ছোট্ট আপেলটা হয় সে সেই ইনক্লাইনেশন ধরে নিচের দিকে নেমে আসবে অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে চলে আসতে চাইবে তাহলে এই ইনক্লাইনেশনে একটা অবজেক্ট রাখলে সেটা সানের দিকে চলে আসবে এই ইনক্লাইনেশনে একটা অবজেক্ট রাখলে সেটা পৃথিবীর দিকে চলে আসবে তাহলে আবার যদি এই ইনক্লাইনেশনে একটা অবজেক্ট রাখি সে আবার এই দিকে নেমে যাবে ঠিক আছে তার মানে যেখানে ইনক্লাইনেশন ক্রিয়েট হচ্ছে সেখানে অবজেক্ট রাখলে সে সেই ভারী অবজেক্টের রেসপেক্টে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল এক্সপেরিয়েন্স করে সেই দিকে নেমে আসতে চায় এটাই হচ্ছে লজিক সিম্পল লজিক যে কেন আপেল পৃথিবীর দিকে নেমে আসে তাহলে এবার ভাব যদি এমন কিছু পয়েন্ট থাকে এইটা এইটা মানে আমি একটু সার্কেল করে দিচ্ছি এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা বা এই পয়েন্টটা এমন কিছু পয়েন্ট থাকে যেখানে নেট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা ব্যালেন্সড হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অবজেক্টটা না এই দিকে নামছে না এই দিকে নামছে সেই পয়েন্টসগুলোকে আমরা বলছি ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস তাহলে এখানে এই যে জায়গাগুলো এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই যে পাঁচটা জায়গা দেখানো আছে এরা হচ্ছে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস অর্থাৎ এই জায়গা থেকে বলটা বা অবজেক্টটা না এই দিকে নেমে যাবে না এই দিকে নেমে যাবে তার মানে এই দিকে একটা ইনক্লাইন্ড এরিয়া রয়েছে এই দিকে একটা ইনক্লাইন্ড এরিয়া রয়েছে মাঝখানে একটা সমতল জায়গা মনে করো আছে মনে করো ফিল করো যে এখানে একটা সমতল জায়গা আছে যেখানে অবজেক্ট রাখলে সেটা কোনো দিকেই নামবে না না এই দিকে নামবে না এই দিকে নামবে ঠিক আছে মানে ঠিক এই রকমের ব্যাপার এইরকম একটা ব্যাপার এইখানে যদি অবজেক্ট থাকে সে তো কোনো দিকেই নামবে না এইখানে অবজেক্ট রাখলে এদিকে নামবে এইখানে অবজেক্ট রাখলে এদিকে নামবে তাহলে এদিকে স্পেস টাইম কার্ভের জন্য কোনো একটা ধরো হেভি বডি রয়েছে তার টানে এই অবজেক্টটা নিচে নেমে যাচ্ছে এদিকে কোনো একটা হেভি বডি আছে তার টানে অবজেক্ট এদিকে নেমে যাবে কিন্তু এই রকম জায়গায় যদি কোনো অবজেক্ট থাকে তাহলে তার এদিকে বা এদিকে হেভি অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও এইখানে যদি কোনো আমি অবজেক্ট রাখি সেই অবজেক্টটা কিন্তু সেই হেভি অবজেক্টগুলো আইদার সাইডে যে হেভি অবজেক্টগুলো আছে তার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে না ভালো করে বোঝো তাহলে এই জায়গায় যদি কোনো একটা অবজেক্টকে রাখা হয় আর এই সাইডে এই আইদার সাইডে এইখানে একটা বড় অবজেক্ট আছে মনে করো এইখানে একটা বড় অবজেক্ট আছে মনে করো তাহলে এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা এরা তো ইনক্লাইন পাত দিয়ে নেমে যাবে কিন্তু এইখানে যাকে রাখবে সে তো কোনো দিকেই যাবে না তার মানে বলতে পারি যে এইখানে যে অবজেক্টটা আছে তার উপর নেট ফোর্সটা ব্যালেন্সড হয়ে গেছে তাহলে যে স্থানে এরকম নেট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ব্যালেন্সড হয়ে যায় অর্থাৎ সূর্যের তরফ থেকে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে পৃথিবীর তরফ থেকে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে যে পয়েন্টে ওই দুটো ফোর্স একে অপরকে ব্যালেন্স করে ভাব সেটা কি ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বলা হয় এখানে এই পয়েন্টটাই হচ্ছে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট দিস ওয়ান দিস ওয়ান দিস ওয়ান এইটাকে আমরা বলছি ল্যাগরেঞ্জ সাইন্টিস্টের নাম থেকে আসছে এটা তাহলে এই পয়েন্টগুলো যেখানে আমি সার্কেল করে করে দেখালাম এগুলো সব ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস তাহলে কটা সার্কেল করলাম বাবু একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা তাহলে টোটাল পাঁচটা ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস রয়েছে টোটাল পাঁচ পাঁচটা ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস রয়েছে সান আর্থ সিস্টেমে দেখো এই দিকে হচ্ছে এল থ্রি পজিশন এটা হচ্ছে এল ওয়ান পজিশন এটা দেখো এল ফাইভ পজিশন এল ফোর পজিশন এল টু পজিশন তাহলে দেখো এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এরা একটা লাইন বরাবর রয়েছে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এরা একটা লাইন বরাবর রয়েছে হরিজনটালি আর এল ফোর আর এল ফাইভ এরা রয়েছে ভার্টিক্যালি তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টস বলা হয় এই পয়েন্টগুলোকে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস বলা হয় যে পয়েন্টে নেট গ্র্যাভিটেশনাল ইনফ্লুয়েন্সটা ব্যালেন্সড হয়ে যায় অর্থাৎ চারিদিক থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একে অপরকে ব্যালেন্স করে ফেলে ঠিক আছে নেট ফোর্সটা জিরো হয়ে যায় সেই পয়েন্টসগুলোকে আমরা ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টস বলছি সাম্য অবস্থান ঠিক আছে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট দেখো এখানে ছবি দেখিয়ে দিয়েছি সেই ছবিটাই দেখিয়েছি এটা হচ্ছে ল্যাগরেন পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে ল্যাগরেন পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে তোমার ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট পাঁচ এটা হচ্ছে তোমার ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট টু ঠিক আছে পজিশনগুলো দেখে নিলে বাচ্চারা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখো আরেকবার দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এই এল ওয়ান পজিশনে আদিত্য বসবে আদিত্য এসে বসবে এল ওয়ান পজিশনে যেটা পৃথিবী থেকে পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে এই পজিশনে আদিত্য বসবে যাতে করে সূর্য সূর্যের দিকেও সে চলে যাবে না আবার পৃথিবীর দিকেও সে চলে আসবে না তাহলে সেইখানে সে রিলেটিভলি স্টেশনারি হয়ে যাবে বা স্টেবল হয়ে যাবে
প্রথমে আমরা তিন রকমের পজিশনের কথা বলছি একটা হচ্ছে ল্যাগরেঞ্জ ওয়ান ল্যাগরেঞ্জ টু ল্যাগরেঞ্জ থ্রি এই তিনটে পজিশনকে অ্যাকচুয়ালি তোমার ডিসকভার করেছেন যে সায়েন্টিস্ট তার নাম হচ্ছে ইউলার ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে আবার ল্যাগরেঞ্জ ফোর আর ফাইভ এই দুটো পয়েন্টকে ডিসকভার করেছেন রিমেনিং টু সেটাকে ডিসকভার করেছেন ল্যাগরাইঞ্জ তাহলে অ্যাকচুয়ালি তোমার ইউলার যিনি রয়েছেন তিনি এই ওয়ান টু থ্রি এই পয়েন্টগুলোকে ডিসকভার করেছেন ইউলার তাহলে ইউলার এবং ল্যাগরেঞ্জ দুজনে মিলে এই পয়েন্টগুলোকে ডিসকভার করেছেন তোমরা বলতে পারো তাহলে ইউলার হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই তিনটে পয়েন্ট ডিসকভার করেছেন আর ল্যাগরেঞ্জ হচ্ছে ফোর ফাইভ এই পয়েন্টগুলোকে ডিসকভার করেছেন বলা হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি যে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টগুলো রয়েছে আর ফোর ফাইভ যে ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টগুলো রয়েছে এদের মধ্যে একটা ডিস্টার্ব মানে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স রয়েছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি যে ল্যাগরেঞ্জ পজিশনগুলো রয়েছে সেটা তুলনামূলক একটু কম স্টেবল এল ফোর আর এল ফাইভ এর তুলনায় কি বললাম ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এই যে হরিজন্টাল যে তিনটে পয়েন্ট রয়েছে ওয়ান টু থ্রি এরা রিলেটিভলি কম স্টেবল ফোর ফাইভ এর তুলনায় সব পয়েন্ট গুলো স্টেবল পয়েন্ট কিন্তু বলছে যে ওয়ান টু থ্রি এর তুলনায় চার বা পাঁচ এরা একটু বেশি স্টেবল এরা একটু বেশি স্টেবল চার বা পাঁচ এরা ওয়ান টু থ্রি এর তুলনায় একটু বেশি স্টেবল মানে ওয়ান টু থ্রি যে পয়েন্ট গুলো একটু কম স্টেবল মানে কোনোভাবে ওয়ান টু বা থ্রি পজিশনে থাকা কোনো একটা স্যাটেলাইট কোনোভাবে যদি ডিসলোকেট হয় তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে সে কিন্তু ওরকম ভারী অবজেক্টের টানে ঘুরতে 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 কিন্তু তার অরবিটে এসে পড়বে মানে মনে করো সাপোজ কথার কথা বলছি যে এই যে এল ওয়ান বা এই যে এল টু বা এই যে এল থ্রি এই যে পজিশনসগুলো আমি এখানে মনে করো কোনো একটা স্যাটেলাইটকে প্লেস করলাম তাহলে যদি কোনোভাবে ডিসলোকেশন হয় প্রপার প্লেসিং না হয় কোনো অঙ্কে প্রবলেম হয়ে যায় গন্ডগোল হয়ে যায় হতেই পারে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কি হবে ওয়ান টু থ্রি রিলেটিভলি কমস্টেবল তাই জন্য মানে ওরা কিন্তু ওই স্যাটেলাইটটা কিন্তু তখন ওই স্পাইরাল পথে অরবিট ছোট করতে করতে এরকম করতে 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 ইস এভাবে এসে ওই হেভি অবজেক্টের সাথে ক্র্যাশ করে যাবে ঠিক আছে কিন্তু এল ফোর আর এল ফাইভে সেই চান্সটা কম বলছে স্লাইটলি যদি এল ফোর এল ফাইভ থেকে পজিশন থেকে স্যাটেলাইট যদি ডিসলোকেটও করে তাহলেও অরবিটে বিশাল কিছু পরিবর্তন আসবে না হয়তো অরবিটটা স্লাইটলি একটু টিল্ট হবে ঠিক আছে কিন্তু বিশাল এইভাবে এরকম ওই স্পাইরাল অরবিটে সে যে এসে নিচে পড়ছে বা ক্র্যাশ করে যাচ্ছে হেভি সেন্ট্রাল বডির সাথে সেটা কিন্তু হবে না তাহলে চার নম্বর বা পাঁচ নম্বর পজিশনে যদি স্যাটেলাইট প্লেস করা হয় তারা রিলেটিভলি একটু বেশি স্টেবল হবে আর এক দুই তিন পজিশনে স্যাটেলাইট প্লেস করা হলে রিলেটিভলি তারা একটু কম স্টেবল রিলেটিভলি চার বা পাঁচের অনুপাতে তাহলে ওই ওয়ান পজিশনে অ্যাকচুয়ালি আদিত্যকে প্লেস করার কথা ভাবা হয়েছে ওয়ান পজিশন থেকেই সানকে এক্সামিন করা মানে যা যা এক্সামিনেশন রয়েছে ধরো করোনার এক্সামিনেশন হবে ফোটোস্ফিয়ার ইত্যাদি ক্রোমোস্ফিয়ার ইত্যাদি যা যা অ্যানালিসিস হবে সাইন্টিফিক অ্যানালিটিক্যাল যে জায়গাগুলো ডিসকাশন হবে তোমার ওই আদিত্য যেগুলো করবে তো ওই ওয়ান পজিশনে রেখে আদিত্যকে করা হবে তাই ওটাকে আদিত্য এল ওয়ান বলা হচ্ছে বা মিশনটার নাম আদিত্য এল ওয়ান মিশন এখানে দেখো সাইন্টিফিক অবজেক্টস অবজেক্টিভস যেগুলো রয়েছে একটু আমি বলে দিলাম মেজর সাইন্টিফিক অবজেক্টিভস অফ আদিত্য এল ওয়ান তাহলে আশা করি এল ওয়ান পজিশনটা তোমরা বুঝে গেছো এল ওয়ান পজিশনে যদি আদিত্যকে রাখা যায় তাহলে স্টাডি অফ সোলার আপার অ্যাটমোসফিয়ার অর্থাৎ ক্রোমোস্ফিয়ার করোনা এইগুলোর প্রপার ডাইনামিজমটা বোঝা যাবে আউটার যে লেয়ার অফ সান যেটাকে আমরা করোনা বলছি ঠিক আছে তারপরে আরও যা যা রয়েছে ফোটোস্ফিয়ার রয়েছে ক্রোমোস্ফিয়ার রয়েছে যেগুলো নিচে থাকে করোনার নিচে থাকে করোনা তো আউটার লেয়ার তো সেইগুলোর অ্যানালিসিস তোমার আমরা এই আদিত্য এলবান দিয়ে করে ফেলতে পারবো তারপরে স্টাডি অফ ক্রোমোস্ফেরিক করোনা হিটিং ফিজিক্স অফ পার্শিয়ালি আয়নাইজ প্লাজমা ইনিশিয়েশন অফ দ্য করোনাল মাস ইজেকশনস ফ্লেয়ার্স এই যে করোনার এত হাই টেম্পারেচার রয়েছে কি কারণে করোনার টেম্পারেচার এত বেশি সেখানে কি ধরনের ফেজে আমরা পার্টিকেলসগুলোকে পাচ্ছি আয়োনাইজ প্লাজমা কাকে বলে ঠিক আছে মাস ইজেকশন কি সোলার ফ্লেয়ার কি এই যত ইনফরমেশন স্টাডি করার দরকার সব ওই এল ওয়ান পজিশন থেকে করা সম্ভব দেখো নিচে লিখে দিয়েছি একদম নিচে লিখে দিয়েছি দেখো আদিত্য এল ওয়ান শ্যাল বি দ্য ফার্স্ট স্পেস বেসড ইন্ডিয়ান মিশন টু দ্য স্টাডি অফ সান জয় হিন্দ আদিত্য এল ওয়ান শ্যাল বি দ্য ফার্স্ট স্পেস বেসড ইন্ডিয়ান মিশন টু স্টাডি দ্য সান the spacecraft shall be placed in a halo orbit around the lagrange point l1 of the sun earth system oi l1 er around e je orbit ta thake seta ke halo orbit bola hoy ba lisajus orbit bola hoy halo orbit ba lisajus orbit bola hoy which is about pray dekho 1.5 million kilometer mane 15 lakh kilometer dur prithibi theke tale aditto prithibi theke 15 lakh kilometer dure giye l1 position e stable hobe relatively thik ache 
a satellite placed in the halo orbit around L1 point has the major advantage of continuously viewing the sun without any eclipse. Kono grohon chara, kono eclipse chara, continuously a position take a sun ke observe kora jabe. This will provide a greater, greater, greater advantage of observing the solar activities and its effect on the solar weather in the real time. Thale solar observation, solar activity, even real time is space, a solar activity ki prova porche, shegulu shobi kintu amra discussion korte parbo, agami dine, jokhon aditu amade proper information glu provide kore debe. The spacecraft carries seven payloads, man aditu L1 je spacecraft ta roche, tate shatta payload roche to observe the photosphere, chromosphere, outermost layer of sun, or third corona using electromagnetic and magnetic field detector. তাহলে এই এই এইটা হচ্ছে পেলোড ব্যাপারটা পরের পেজে আমি বলে দিচ্ছি তাহলে এই সাতটা পেলোড রয়েছে সেই সাতটা পেলোড দিয়ে টোটাল অবজারভেশনটা হবে ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এখানে দেখো কি বলছে দা চয়েস অফ হুইচ ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট ইজ ইজি আমরা তোমরা ভাবতে পারো স্যার কোন ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টকে আমরা কোন ক্ষেত্রে মানে ইউজ করব কোন ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টে স্যাটেলাইট বসালে কেমন কেমন ইনফরমেশন পাওয়া যায় স্যার the choice of which Lagrange point is easier for placing a spacecraft completely depends on the specific uh, mission goals and constraints. माने particular mission रोपो शेटा depend करे जे कोन uh, place है आमड़ा uh, satellite के बा आमदेर uh, spacecraft के बशाले proper information पावो. For missions requiring a continuous view of sun, L1, L2 position ता prefer करा है. ठीक अच्छे for missions focused on long term stability and minimal maintenance देखो अमन बोले चलाम ना L4 बा L5 तुलना मुलाक बेशी stable थाक बे तो long term stability और minimal maintenance तले ए समस्त point लो ते satellite के बशले शुभी दाखी हुआ ए point लो ते satellite के बशले भाई तुमी stable राखते पार छो एबों तुमार खर्चा खर्चा कोम छे ठीक अच्छे minimal maintenance कारण से तो रिलेटिवलि स्टेशनारी हो जा तो जे कारण अरबिटे रखार जो अरबिटे घोरान जो अतरिक्त फ्यूल खर्चा से ही समस्त जैगल के तुम मिनिमाम को आनते पर अर्थात मेन्टेनेंस कस्ट के मिनिमाल ग्राविटेशनल तुम्हार बैलेंस ग्राविटेशनल फोर्स के बैलेंस कर ओ पॉन्टे जो अबजेक्ट गो के प्लेस कर दी तेल क्योंकि प्रपार इनफरमेशन बार कर आनते पर एल फोर एल फाइव जेहतु रिलेटिवलि बेसि स्टेबल है एल वन एल टू बल थ्री ओगुलर तुलन तई जो लंग टर्म स्टेबिलिटी और मिनिमाल मेन्टेनेंस तुम दरकार है इन दैट केस यू प्लेस योर स्पेसक्राफ्ट इन एल फोर एंड एल फाइव ठीक है एबार जेटा बोल चिलाम पेलोड्स व्यापार्टा सैटेलाइट पेलोड्स व्यापार्टा देखो बोल चिलाम देखो ये खाने दूरों को मेरे पेलोड्स होए एक तो होच्छे रिमोट सेंसिंग पेलोड्स एक तो होच्छे इन सिटू पेलोड्स ठीक आच्छे माने रिमोट सेंसिंग पेलोड्स गुलो होच्छे तो मार वही धरो टारगेट बॉडी जेटा के अमी एग्जाम जो दी अमरा ऐके बारे सही पेलोड टके अटैच करे दी, शेटा के रिमोट सेंसी, शेटा के तुम्हारे इन सिटू पेलोड्स बोले, आ टारगेट बॉडी थके दूरे जो दी अमरा सैटेलाइट पेलोड के रखी, या शेटा के रिमोट सेंसिंग पेलोड बोला, ताले पेलोड होच्छे, अनेक प्रकार में होते बारे, ऐकने जारो इन सिटू पे� अनेक टा दूर थे के तुम्हें एग्जामिन करा चेस्टा कर चो। तो एक हत्रे छात्र टा पेलोड रहे चे। एक बार एक हत्रे धरो धरो एक नंबर धरो विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ फीएलसी। शेटा होचे कोरोना प्रॉपर इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो न्यूज़ करा होचे। तार पढ़े सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलिस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप रोए छे, शेगुलो सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोम स्कोप ने में पुरी चीतो, ठीक आचे, एस अ स्टार सान के एग्जामिन कराज जन्नो, तीन नंबर एवं चार नंबर जे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप गुलो रोए छे, शेगुलो के यूज़ करा होगे, ठीक आचे, एक्सरे रो अनेक रोका में होते बड़े सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, हार्ड एक्सरे एनर्जी एक टू बेशी है, तार पर किचु इन सिटू पेलोड्स मने जिगलो आर एक टू क्लोज जावे, ठीक आचे, तुम्हार आदित्य सोलर, तार पर तुम्हार प्लास्मा इन सीट मैगनेटिक फिल्ड बी एक्स बी वाई बीजेड मैंने धरो सूर्य मैगनेटिक फिल्डर थ्री डायमेंशनल मैगनेटिक फिल्डर इनफरमेशन प्रपारलि बार करा तो से ही गुलो मिशनटार का पा तो ये मोटामोटी एक बेसिक इनफरमेशन तुम्हारे साथ शेयर कर लम तो तुम्हारे जो भलो लागे ये इनफरमेशन अवश्य तुम्हारा लाइक करो शेयर करो तुम्हारे प्लैटफर्मे सबा भलो थे कम लगलो य क्लसट अवश्य कमेंट सेक्शने जानिए सबा के धन्यवाद सबा भलो थे सुस्थ थको थैंक यू